ಸನಾತಿ ಟಿಡ್ಡು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಡ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ರೈತನ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿಡ್ಡೂನ ಬಿಟ್ಟು ಟಿಡ್ಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ಬಗ್ಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿಡ್ಡು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳಲನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಲನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಕೊಳಲನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದಾಗಿ ಓದುತ್ತೀಯ ಕೊಳಲನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳಲನ್ನು ಓದುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಯಾವುದೇ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಲಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತರುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುಡಿಯೋದು ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಳಲುವುದು ಶಹನಾಯಿವುದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಶಹನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿ ರೊಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲನ್ನು ಓದು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಶಹನಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಟಿಡ್ಡು ತನ್ನ ಊರಿನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳಲನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಆತನ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಟಿಡ್ಡು ಶಹನಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಶಹನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಳಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಟಿಡ್ಡು ಹೋಗಿ ಶಹನಾಯಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಟಿಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಎಂದು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿನ್ನ ಕಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಟಿಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಆತ ಹರ್ಷದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಕುಂಗ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಐವತ್ತು ಜನ ಅರಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಆತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧನಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೋ ನಾನು ಕುಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧನಿಕನಾಗಬಹುದು ಹೀಗೆ ಟಿಡ್ಡು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶಹನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಗ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು ಆದರೆ ಟಿಡ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೂ ರೊಕ್ಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ನನಗದೇನು ಬೇಡ ಹಡಗಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟಿಡ್ಡುನ ಗುರುತಿನವರಿದ್ದರು ಆತ ಆತನ ಶಹನಾಯಿ ಊದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಆತ ಆತನನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕರೆಯದನು ಹೊರಗೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಹನಾಯಿ ವಾದಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಹೌದು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೂ ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಹನಾಯಿ ಬಾರಿಸುತ್ತೀಯ ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಡಗಿನ ಹಿಂದೆ ಈಸಬೇಕು ನಾನು ಹಡಗಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹಡಗಿನ ಹಿಂದೆ ಈಜುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು
ಹೀಗೆ ಟಿಟ್ಟುವನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಡಗು ಕುಂಗ್ಲಾ ತಲುಪಿತು ಟಿಡ್ಡು ಕುಂಗ್ಲಾದ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ ಹತ್ತಿದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳು ತಲೆಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿದನು ಜನರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ ಅರಸುಕುಮಾರ ಅರಸುಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಾ ಕುಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರು ಟಿಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ತಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾತನಾಗಬೇಕೆಂದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗೆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತೆಗೆದುಕೋ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹಿಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಡ್ಡು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಆದರೆ ಟಿಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸತೊಡಗಿದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಾಸೆ ಬುರುಕನಾದ ಜಿಪುಣನಾದ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹರಿದು ಚಿಂತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ಆತನ ಒಡೆಯ ನೋಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾತ ನೀನೀಗ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡು ನನಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಟಿಡ್ಡು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೃದಯ ಕಂಗಾಲಾಯಿತು ತನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿತು ಹಾತೊರೆಯಿತು ಊರ ಸಮೀಪದ ಕೆರೆಯ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ತಾನೇ ಒಡಂಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ ಆತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡತೊಡಗಿದ ಪರಿಚಿತ ಮುಖದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಂಡು ಬಂದಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದಾತ ನೀನು ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಏನು ನಿನಗೆ ರೊಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿ ಈಗ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಇರುತ್ತೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹಜ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಗೌರವ ಸಿಗದೆ ಹೋಯಿತು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೀಗ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನುವುದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸು ನನಗೆ ದಾರಿ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸೋ ದುರಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು ಆದರೆ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ಆಗ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರುಮಳೆ ರೊಕ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನುಡಿಸಬಲ್ಲೇನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಚಂದದ ಕಲೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿಸಿದೆ ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀನು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ನುಡಿಸುತ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೊಕ್ಕನೂ ಇದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರು ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಕೆ ಟಿಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನುಡಿಸ ಹತ್ತಿದ ಆತನ ಸಂಗೀತ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಕುಂಗ್ಲಾದ ಧನಿಕರು ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾರಿ ಹೇರಿದರೆಂದರೆ ಆತನೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಧನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಆದರೆ ಟಿಡ್ಡು ಈಗ ಬದಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತನ್ನವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ಆತ ಒಂದು ಹಡಗ
ಹೀಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಸಲ್ ನಟ್ ಅನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂದನು ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತ ನೋಡಿದ ತನ್ನ ಮೂಗು ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾಟದವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಮಾಯಿಸಲಾರದು ಆದರೂ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವಾದ್ಯಗಳಿವೆ ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಘರ್ಜಿಸಿತು ಮತ್ತೆ ಟಿಡ್ಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಟಿಡ್ಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೀನೀಗ ದುಃಖಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿವಿಯರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅರಸನಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಬಲು ಸೊಕ್ಕಿನಾಥ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತಾನೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಚೆಲುವಾದ ಮಂದಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆತ ಜನರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಸೇಬು ಹಾಗೂ ನಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಸು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಟಿಡ್ಡು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಟಿಡ್ಡು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಡಗು ರಿವೇರಾ ದೇಶದ ತಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಟಿಡ್ಡು ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಉಡುಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸೇಬು ತುಂಬಿದ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸಿಹಿಯಾದ ರಸ ತುಂಬಿದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಬಂಗಾರದಂತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿಯಾದ ರಸ ತುಂಬಿದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಬಂಗಾರದಂತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಈಗ ಅಡುಗೆಯಾತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರಸರಿಗೆ ಸೇಬಿನ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಡ್ಡು ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಹೇ ಬಾಯಿಲಿ ಸೇಬು ಮಾರುವಾತ ನಿನ್ನ ಸೇಬುಗಳು ಅರಸರಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿವೆಯೇನು ಓ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ನೀನೆಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಸರಿ ಈ ಇಡೀ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಟಿಡ್ಡು ಅವಸರದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿ ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟಿಡ್ಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅರಸರ ಪರಿವಾರದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಅರಸರ ಪರಿವಾರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಡ್ಡಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತದೆ ಸೇಬಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಜಡ್ಡು ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅವರ ಮೂಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಟಿಡ್ಡು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಟ್ಟುಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರಸರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮದ್ದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಐತೆ ಅರಸರ ಪರಿವಾರದವರು ಐದು ಚಮಚೆ ತುಂಬಾ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಳಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಖರೇನಾ ಅರಸು ಪರಿವಾರ ತಮ್ಮ ಉದ್ದ ಮೂಗುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದರು ಅರಸ ಟಿಡ್ಡುಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕರೆದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೇನು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ ದೊರೆ ತಾವು ತಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಸೆರೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಖರೆನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ನವನವೀನ ರೀತಿಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವಿಕೆ ಈಗ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆ